Cem Adrian isteyenler var. Cem Adrian'ın summer time'ini yapmak için çok söz verdim. Hadi yapalım. Cem Adrian summer time yapalım bir. Cem Adrian'ın e, kendisiyle yaptığım röportajda da bana önerdiği mutlaka bunu yaparsan iyi olur dediği e, sesini en geniş kullandığı çalışmalardan biri. Daha sonra ben başka e, çalışmalarını da izledim. Çok geniş. O ilk şeylerde yani uzun ince bir yoldayım falan bunda çok acayip işler var. Çok hoş Şimdi e, burada fazla say çok güzel bir açış yapıyor. Bu videoyu izlediniz bilmiyorum ama e, yani ilk defa Cem Adrian'ın kendisine bu ses analizini ya yani sesi gönderdi ses analizini. <gülüyor> o zaman fazla say yapmış bu işleri. E, Cem Adrian gönderdiğinde veya e, bir vasıtayla ulaştığında duyduğu sesi anlatıyor. Nasıl bir ses duyduğunu anlatıyor Cem Adrian'la alakalı. Bir ses duydum ki diyor e, hem bas hem alto işte hem, hem kadın sesleri hem erkek seslerin tamamını verebiliyordu. Zaman zaman işte ne bileyim e, bir cam Cazcı gibi söylüyordu, zaman zaman popçu gibi söylüyordu, zaman zaman bir şarkıcı gibi, zaman zaman trompet gibi, enstrüman gibi her şekilde sesini kullanan bir ses duydum diyor. Beni büyüledi diyor. Bunun sonucunda da biz onunla bir prodüktör gibi çalıştık. Yani bir eğitmen gibi değil, onun ham yeteneğini kullanmaya çalıştık diyor. Tabii bu seneler önceki bakın Bilkent'teki konseri yani Cem Adrian herhalde o zaman e, şeye giriyor yani e, konservatuara girmeden önceki döneminden bahsedilen bir dönem olsa gerek. E, kendisini anlatıyor yani dinleyeceğiniz şeyi bu bağlamda dinlemek menizi rica ediyorum sizden. Buyurun dinleyelim. Çok acayip güzel bir kayıt gerçekten. Yani bu kadar farklı renkte kullanmak. Yani sahnede sanki 3-4 kişi varmış gibi davranmak. Summertime bir klasik caz standardı. Geliyor. Cem Adrian klasik kafa sesleriyle giriyor. Türkiye'de Cem Adrian'la özdeşleşmesi, özdeşleşmesi bunun bence çok güzel bir şey. Çünkü Cem Adrian'dan önce de bu kadar sesleri kullanan çok yoktu. Hatta bir dönem bunlar hiç sevilmezdi. Yani bizim ülkemizde bunları kullananlar da sevilmezdi. Hangi tür olursa olsun. Cem Adrian bu ülkede bunu bayağı sevdirdi. Ben yani herkes artık bu sese geçtiği zaman Aa, Can, Cem Adrian sesi diyor. Neden diyor? Hani teknik bilgiye sahip olup olmamak ayrı bir şey. Bildiğiniz zaten kafa sesi diyorsunuz, geçiyorsunuz ama bunu bilmiyorsanız büyük çoğunlukta bunu bilmeyen de bu bir kafa sesidir diye adlandırdığı olay Cem Adrian sayesinde olmuş oluyor. Çünkü herkese yaydı bunu. Bu zaten bugün de kullanıyor bu sesleri görüyorsunuz. <gülüyor> Eser harika bir şarkı zaten. Ee, başlangıç kafa sesiyle geçiyor. Gidelim. Burada yeni bir karakter geliyor bu arada. Sonra böyle bir ses eğiliyor. Ses tellerinin uzunluğu normal bir insanın üç katı arkadaşlar. Normal bir insanın üç katı. Bu ona böyle bir esneklik sağlıyor işte yani. Her seste başka bir renk. Taklit gibi düşünebilirsiniz bunu ama bu kadar taklidi yaparken koyulaşmak e, ses telleri ve ses okuma tekniğiyle alakalı şeyler. Ya şu an bir bariton gibi değil mi? Ya şu sesi bilmeyen Cem Adrian'ın olduğuna inanmaz herhalde. Ha ne kadar iyi bariton ses diye burada anlatırız. Şimdi burada C fazla sayı söyledi enstrüman. Gördüğünüz gibi acayip genç bu arada. Çok acayip. Bu arada 
Bu, bu başka bir renk işte. Gene başka bir karakter. Bugünümüz bugün de kullandığı şarkıların içinde var bu yaptıkları hep. Gene kafa sesleri. Ben bu genel bu Summer Tank kaydını izlediğimde aslında ses genişliğini çok fazla vermediğini düşünüyorum. Hadi yes. Bu çok daha geniş bir renk. Peki şimdi bir de uzun ince yoldana bakalım. Bunda çok Aşık Veysel. Daha... Bence daha abuk su bir şey var. bu sesleri çıkarırken ki e, tekniği çok derece başarılıymış aslında. Son derece başarılıymış. Evet sesler sallandı. Birkaç saniye bekleyelim. Bugün bir ses kartımda böyle bir hafif sallanma durumu var. Umarım ses gelir. Gelmezse bir kapatıp açacağım. Mecburen açıp kapatacağım. İnşallah da bilgisayar donmaz. E, bugün çünkü böyle bir bir küçük hasar verdi. Umarım olmaz. Olabilir. Hayatta her şey var arkadaşlar. Bir canlı yayın bu. Şimdi yakalamaya çalışacağız tekrar. Ses kartım gelsin. Evet geldi. Evet. Başardık. Fa. La. A5. istediği bu fazla sayın işte. Yani bir de bunlar sadece bakın. Bunlar hani falset dediğimiz şeyin veya kafa sesi dediğimiz şeyin iyice artık evin üzerine çok çalışılmış olsa işte dimaş benzeri bir renge doğru gidebilecek ses renkleri, ses karakteri. Yani bu seslere sadece kafa sesi dememek çok yeterli değil. Onu söyleyeyim yani kafa sesi deyip geçtiğiniz zaman bunu herkesin yapabildiği bir şeye dönüştürürsünüz. Kolaylaştırırsınız. Oysa ki öyle değil. Ee, üzerinde çalıştıkça bu tam sese kadar dönüşebilecek bir renk. Cem Adrian için. Onun için. Yani dinliyoruz ya Giacomo Valid gönderiyorsunuz bana. Ben daha analizini hiç yapmadım size ama mesela ben onları dinlediğimde görüyorum ki o renkleri Tam ses haline getirmişler. Sadece basit bir falset renk değil artık onlar. Normal bir soprano gibi ses çıkarıyor yani. Şu Gerçekten kusursuz ya. Müthiş, müthiş, müthiş. Yani şu duyduğunuz şey yaklaşık olarak şu anda zaten hiçbir şey yapmadan. Dört oktav içinde. Çok acayip değil mi ya? Çok acayip, çok acayip. Sonra da yazmayın bana saçma sapan altına işte. Ya ben de yapıyorum, ben de yapıyorum, ben de yapıyorum. Yani yaptığınız şeyler bir parçasının içinde olabilir ama çok daha fazlası olduğunu görüyorsunuz. Evet, kısaca baktık. Çok uzun süredir yapmam gereken ama yapmadığım veya unuttuğum falan filan anladığınız ses. Peki gençler de...